ஹலலூயா கர்த்த நல்லவர் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மறுபடியுமாக இந்த நல்ல ஒரு மாலை நேரத்தில் வாலிபர்களாக நாம் இணைந்து இந்த இளமையில் இயேசுடன் நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் தேவனை துதிப்பதற்கும் இன்னும் அவரிடத்தில் கிட்டி சேர்வதற்கும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல ஒரு கிருபைக்காக இந்த நல்ல ஒரு தருணத்திற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை மனதார துதித்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஹலலூயா அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் நல்ல ஒரு தெய்வம் நம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அவர் மாறாத தெய்வன் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாதவராய் நம்ம பட்சத்தில் இருந்து நம்ம கூடவே இருந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக நம்மை தேற்றுகிறவராக நம்மை நடத்துகிறவராக அவர் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறபடினால் நாம் ஒரு நாளும் தோற்று போவதில்லை ஒரு நாளும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்த்தர் நம்ம கூட இருந்து நம்மை அற்புதமாய் அதிசயமாய் வெற்றி மேல் வெற்றியை கொடுத்து நம்மை ஜெயமான பாதையில் நம்மை நடத்துவார் அமேன் இந்த வாலிப பருவத்தில் கர்த்தரை இன்னும் அறுதி உறுதியாக இன்னும் ஆழமாக அவரை பிடித்து கொள்வோம் அவரையே பற்றி கொள்வோம் ஒரு நாளும் நாம் தோற்று போவது இல்லை அமேன் இந்த நாளிலும் கூட ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் தியானித்து கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் என்னை விட்டுக் கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகிறவர் என்னை பாதுகாக்கிறவர் என் இயேசு ஒருவரே என்ற பாடலை நம் எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாடுங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க தேவன் நிச்சயமாய் இந்த நேரத்தில் கூடி அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அவர் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் அமேன் நாம் சேர்ந்து அந்த பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரே நான் வழி மாறும்போது என் பாதை காட்டினே என்னால் முடியாத போது என்னை தூக்கி நடத்தினே நான் வழி மாறும்போது என் பாதை காட்டினே என்னால் முடியாத போது என்னை தூக்கி நடத்தினே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரை சேர்ந்து பாடுவோம் விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரே நான் தவறு செய்த நேரங்கள் என்னை உணர்த்தி என்னை நீதியின் பாதையில என்னை சரியான பாதையில நடத்தினீரே என்னை விட்டு கொடுக்கவில்லையே உம்மை நோகடித்த போது உம் கிருபையால் மன்னித்தீர் நான் பாவம் செய்த போது என்னை உணர்த்தி நடத்தினீர் உம்மை நோகடித்த போதும் உம் கிருபையால் மன்னித்தீர் விட்டு கொடுக்காதவரும் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரை பாடுவோமா என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சர் நீரே நான் தலை குனிந்த போது என்னோடு கூட வந்தி நான் குனிந்த இடத்திலே எந்த தலையை உயர்த்தினி நான் தலை குனிந்த போது என்னோடு கூட வந்தி நான் 
வார்த்தையிலே எந்தன் தலையை உயர்த்தினே விட்டு கொடுக்காதவர் நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறை அமே விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறை நான் வேண்டி கொண்ட பொழுது என் சபத்திற்கு பதில் கொடுத்து என் வாழ்க்கையில நான் வேண்டிக் கொண்ட நான் விரும்பின காரியங்களை எனக்கு தந்தவரே இன்னமும் எனக்கு தர வல்லவரே உமே நன்றியோடுமே நான் துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்திர மகிமைப்படுத்துவோமா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய விருப்பங்களை நம்முடைய வேண்டுதல்களை எல்லாவற்றையும் நிறைவு நிறைவேற்றுகிற தெய்வன் அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் ஒருபோது நம்மை விட்டுவிட மாட்டார் ஒரு நாள் நம்மை விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டார் முடிவு பரியந்து நம்மோடு கூட நம்மை நடத்துகிறவர் நான் நினைப்பதற்கும் மேலா என்னை ஆசிர்வதிக்கிறி நான் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் என் வாழ்வில் தருகின்றி நான் நினைப்பதற்கும் மேலா என்னை ஆசிர்வதிக்கின்றி என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் சேர்ந்து பாடுவோம் என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறை ஆமேன் விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறை நான் வேண்டி கொள்வதெல்லாம் என் வாழ்வில் தருகின்றி நான் நினைப்பதற்கு மேலா என்னை ஆசிர்வதிக்கிறேன் சொல்லுங்க நான் வேண்டி கொள்வதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில தருகிறவர் நினைப்பதற்கு மேலா என்னை ஆசீர்வதிக்கிறி நான் வேண்டி கொள்வதெல்லாம் என் வாழ்வில் தருகிறி நான் நினைப்பதற்கு மேலா என்னை ஆசீர்வதிக்கிறி நான் வேண்டி கொள்வதெல்லாம் வாழ்வில் தருகின்றி நான் நினைப்பதற்கு மேலா என்னை ஆசீர்வதிக்கின்றி என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் நேசர் நிறே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் நேசர் நிறே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை சார் நிறே Thank you Jesus. Thank you Lord. உமை துதிக்கிறோம் ஐயா உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா எங்களை விட்டு கொடுக்காத தெய்வனே மக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை கைவிடாத தெய்வமே மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா எங்களை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கள் தெய்வமே மக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே மக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜாதி ராஜாவே மக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஐயா ஒரு நாளும் எங்களை விட்டு கொடுக்காதவர் உலகத்தின் மனிதர்களோடு யாரிடத்திலும் எங்களை விட்டு கொடாதவர் கரங்களை பிடித்தவர் முடிவு பரிந்தும் எங்களை நடத்துகிறவர் தாயின் கருவில நாங்கள் உருவாகி அப்பா அந்த கற்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு இந்த உலகத்துல தோன்றின நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் வரையிலும் எங்களை தாங்கி எங்களை நடத்தி எங்களை அரவணைத்து எங்களை பாதுகாத்து எங்களை சுமந்து எங்களை தப்புவிக்கிற தெய்வமே உமக்கு ஒப்பான தெய்வம் யார் உமக்கு ஒப்பான தெய்வன் யார் இந்த உலகத்துல உண்மை போல ஒருவர் யாருமே இல்லையப்பா 
உமை போல எங்களை நேசிக்க உமை போல எங்கள் மீது அன்பு செலுத்த உமை போல எங்கள் மீது கரிசனை காண்பிப்பதற்கு உமை போல எங்களுக்காக ஜீவனையே கொடுத்த இந்த உலகத்தில் உமை போல வேறு ஒருவரும் இல்லையே ஒருவரும் இல்லையே கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமை துதிக்கிறோம் ஐயா உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் நீர் போதும் நீர் போதும் எங்கள் வாழ்க்கையில தகப்பனே நீர் மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் பா உங்க பிரசன மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் உங்க அன்பு மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் உங்களுடைய நேசம் மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் எசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை சுமக்கிறவரே நாங்கள் தலை குனிந்த இடங்களில எங்கள் தலைகளை உயர்த்துகிறவரே உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே தொடர்ந்து பிரசனைகளை ஆளுகை செய்யட்டும் எங்களோடு கூட நீர் இடைபடுவீராக இயேசுவை நாமத்தில் துதி வழிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே கர்த்த நல்லவர் கர்த்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்தில் மகிமை உண்டாவதாக அவர் நம்முடைய தேவன் அவர் நம்முடைய தகப்பன் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து இம்மட்டும் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு நபர் இருப்பார்கள் யாருன்னு சொன்னால் ஒரு நண்பர் இந்த உலகத்தில் சிறு பிள்ளைகளில் முதற்கொண்டு வயதான பெரியவர்கள் வரையிலும் இயல்பாகவே ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இயல்பாகவே அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இயல்பாகவே அவர்களுக்கு ஒரு சிநேகிதர் அல்லது ஒரு சிநேகிதி உருவாகிறது உண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு நட்பு உண்டு சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது மிகவும் அன்பாக என் ஃப்ரெண்டு என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி பழகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க காலேஜ் படிக்கிற பசங்க காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்களை பார்த்தா இன்னும் அதிகமாக ஒரு படி மேலாக என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு என் உயிர் நண்பன் என்று சொல்லி என்னுடைய உயிரை காட்டிலும் பெரியவன் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் நண்பர்களிடத்தில் அதிக உரிமை கொண்டு நண்பர்களை அதிகமாக நேசிப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு சொந்தம் என்னவென்று சொன்னால் நட்பு எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் இருக்கிறது படிக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி வேலை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி வயதான நிலையில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு நட்பு வட்டாரம் உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த இளமை லேசுவுடன் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் யாரோ ஒருவர் உங்களுக்கு நட்பாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நண்பர்கள் உண்டு நிச்சயமாகவே இருக்கும் ஆனால் தேவன் ஒரு காரியத்தை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சொந்தங்களை எல்லா நட்பை பார்க்கலும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் நாம் அவரை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் ஹலலூயா அருமையாக ஒரு இரண்டு நண்பர்கள் மிகவும் உயிருக்கு உயிராக சிநேகித்த இரண்டு நண்பர்கள் ஒரு தூர தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் நன்கு வேலை செய்து நன்கு நட்பாக இருந்து பழகி ஒருவருக்கு ஒருவர் மிகவும் சிநேகித்து அவ்வளவு கரிசனையோடு அவ்வளவு அன்போடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நண்பர்கள் இருவரும் யாரோ ஒருவருக்கு பலவீனம் என்று சொன்னா கூட பதறி போவார்கள் துடித்து போவார்கள் அந்த அளவிற்கு அந்த அளவிற்கு உயிருக்கும் மேலாக சிநேகித்தவர்கள் உண்டு அப்படி நேசித்துக் கொண்டிருந்த அந்த நண்பர்களுக்குள்ள ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது திடீரென்று அந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற ராஜா அந்த தேசத்தின் அரசன் ஒருவன் அந்த நண்பர்கள் இருவரில் ஒருவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறான் யாரோ ஒருவர் செய்த தவறுக்காக யாரோ ஒரு மனிதன் செய்த தவறு இவர்கள் மீது வந்து சுமந்து விட்டது அருமையான அந்த ரெண்டு நண்பர்களில் ஒரு மனிதனுக்கு மரண தண்டனை விதித்து எப்படியாவது கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மரண தண்டனை அந்த அரசாங்கமானது விதித்து விட்டது பாருங்க ரெண்டு நண்பர்களும் முதன் முறையாக பிரிகிறார்கள் இருவருக்கும் பயங்கர வேதனை குற்றமே செய்யாமல் தண்டிக்கப்படுகிறனே என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் அருமையான அந்த சகோதரன் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் இன்னொரு புறத்தில் என் சகோதரி என்னுடைய நண்பன் எந்த ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே அவன் தண்டிக்கப்படுகிறானே என்று சொல்லி இவன் இன்னொரு பக்கத்தில் என்று வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை எத்தனையோ முயற்சிகளை செய்து தங்களுடைய நீதிகளை தங்களுடைய தாங்கள் உண்மையாக இருந்ததை எத்தனையோ முறைகளில் அவர்கள் உறுதிப்படுத்த நினைத்தும் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போய்விட்டது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் மரண தண்டனைக்காக விதிக்கப்பட்டிருந்த அருமையான அந்த சகோதரனுடைய தகப்பனார் மறித்து போய்விட்டார் என்கிற ஒரு செய்தி வருகிறது இப்பொழுது 
வெளியே இருந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நண்பன் இந்த சகோதரன் என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னா மேலிடத்திற்கு அந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதி இப்படியாக அவருடைய தகப்பனார் மறித்து விட்டார் அவருக்காக என்னை உள்ளே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை பிணை கைதியாக உள்ளே வைத்துக் கொண்டு அவரை சற்று வெளியே விடுங்கள் தகப்பனாரை போய் பார்த்து வருவதற்காகவாது அவரை வெளியே விடுங்கள் என்று சொல்லி என்ன பண்ணார்னா அவனை அரசாங்கத்தில் தான் பரிந்து பேசுகிறார் இப்படி பரிந்து பேசுகிறது நிமித்தமாக அரசாங்கமும் சரி ஓகே என்று சொல்லி அந்த லெட்டர் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டு அந்த மனிதனை விடுதலை செய்து அதாவது பிணை கைதியாக இவரை இவனுடைய இன்னொரு நண்பரை உள்ளே வைத்து கொண்டு தன்னுடைய தகப்பனாரை அடக்கம் செய்வதற்காக மற்ற காரியங்களை பார்ப்பதற்காக அவனை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இப்பொழுது வெளியே சென்ற இந்த மனிதன் நாட்கள் ஆகியும் மறுபடியுமாக உள்ள வரவே இல்லை பிணை கைதியாக இருக்கிற தன்னுடைய நண்பன் உள்ள இருக்கிறான் என்பதை மறந்து விட்டாரோ என்னமோ தெரியவில்லை வரவே இல்லை எல்லாரும் பரவலாக பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சிறைச்சாலையில பாத்தியா உன் ஃப்ரெண்டுக்காக நீ எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டியே ஆனா உன் ஃப்ரெண்டு உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் பாத்தியா இனி அவன் வரப்போறது இல்லை நீ தான் சாக போற நீ தான் சாக போறன்னு சொல்லி அவனோடு கூட பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் ஆனால் அவன் சற்று கூட அதை குறித்து வருத்தப்படவே இல்லை ஆனால் அந்த மரண தண்டனையை நியமிக்கக்கூடிய நாட்கள் நெருங்கின பொழுது கூட அவன் கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாதபடிக்கு அவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான் அந்த அதிகாரியிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொன்னான் சீக்கிரமா எனக்கு தண்டனை கொடுங்கள் சீக்கிரமா என்னை தூக்கிலிடுங்கள் சீக்கிரமாய் நான் மறித்து போக வேண்டும் சீக்கிரமா என்னை தூக்கிலிடுங்கள் அதற்குரிய காரியங்களை செய்யுங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவன் அதிகமாக வேகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான் பாருங்க எல்லா காரியங்களும் நிறைவே நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது மரண தண்டனை நிறைவேற்றும்படியாக அந்த தூக்கு மரத்திற்கு அந்த கீழே கொண்டு நிறுத்தின பொழுதும் கூட அவன் சொல்லுகிறான் சீக்கிரமாக என்ன தூக்கிலிடுங்கள் சீக்கிரமா என்ன தூக்கிலிடுங்கள் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய வெளியே சென்ற அந்த நண்பன் ஓடி வருகிறான் ஐயா கொஞ்சம் நிறுத்துங்க என்ன தூக்கு போடுங்க எனக்கு அந்த தண்டனை கொடுங்க என்னுடைய நண்பனை விட்டு விடுங்கள் என்னுடைய நண்பனை விட்டு விடுங்கள் அவன் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை என்னை விட்டு விடுங்கள் இவன் சொல்லுகிறான் ஐயோ அவனும் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை என்னை தூக்கிலிடுங்கள் நான் மறித்து போகிறேன் என்னுடைய நண்பனுக்காக நான் உயிரை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி பாருங்க இப்படி செய்து கொண்டே இருக்கிற காரியத்தை அருமையான அந்த அரசன் அந்த ராஜா பக்கத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் இவர்கள் இருவர்களுக்கு இருவர்களுக்கும் இடையே இருக்கிறத அந்த நட்பை பார்க்கிறார் இப்படியும் நண்பர்கள் இருப்பார்களா இப்படியும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நண்பனுக்காக உயிரே கொடுக்கும்படியாய் தீர்மானிப்பானா என்று சொல்லி அந்த ராஜா ஒரு செகண்ட் ஆச்சரியப்பட்டு இருவரையும் விடுதலை செய்து அவர்களை விடுவிக்க அனுப்புகிறார் ஹல லூயா பாருங்க வேதத்திலும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவர் தான் நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து வேதம் சொல்லுகிறது ஜீவனையே கொடுப்பதை காட்டிலும் மேலான அன்பு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மனிதனுக்காக உயிரை கொடுப்பதை பார்க்கலும் மேலான அன்பு இந்த உலகத்தில் இல்லை அதுதான் பைபிள் சொல்லிக் கொடுக்கிறது நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக உயிரையே கொடுத்து நம் மீது இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார் ஹலலுவியா ஹலலுவியா இன்னைக்கு நம்முடைய நண்பர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் உண்டு என் உயிர் நண்பன் என் நண்பனுக்காக நான் உயிரையே கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை கொஞ்சம் வேடிக்கையான ஒரு காரியம் ஸ்கூல்ல படித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருந்தா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருப்பான் உன் பக்கத்துல தான் இருப்பான் ஆனா ஏதோ ஒரு காரியத்துல நீ தவறு செய்து மாட்டிக்கொண்டு அவன் உன்ன விட்டு எஸ்கேப் ஆகி போயிருவான் உன் பக்கத்திலேயே வரமாட்டான் கல்லூரியிலும் அதே மாதிரிதான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில நீ அகப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தா அந்த நண்பன் உன்னை விட்டு விலகி போய்விடுவான் ஆனால் எப்பொழுது நம்மை விட்டு விலகாதவர் ஹால லூயா அதனாலதான் நம்ம பாடணும் என்னை விட்டு கொடுக்காத ஈஸ் ஹால லூயா என்னை விட்டு கொடுக்காத நல்ல ஒரு நண்பர் நல்ல ஒரு சிநேகிதன் நமக்கு இருக்கிறார் அவரை நாம பிடித்துக் கொள்ளுவோம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் நம்மை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் எதற்காக மனிதர்கள் நண்பர்களை நட்பு உறவுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னா தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் தன்னுடைய தாயினிடத்தில் அல்லது தன்னுடைய கூட பிறந்த சகோதரனிடத்திலோ சகோதரிகளின் இடத்திலோ சொல்ல முடியாத காரியங்களை கூட நண்பர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நட்பு என்பது அவ்வளவு ஒளிவு மறைவில்லாத ஒரு உறவு யார் இடத்திலும் சொல்ல முடியாத காரியத்தை கூட எளிதில் நண்பர்களிடத்தில் சொல்வார்கள் அதுதான் அந்த நட்புக்குரிய ஒரு பெரிய ஒரு பலம் அந்த பல அந்த நட்பு நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது வைத்துக் கொள்ளும் போது எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் இல்லாதபடிக்கு எல்லா காரியங்களையும் நம்ம அப்பா நம்ம இயேசப்பா கிட்ட நம்ம சொல்லும் பொழுது அவர் நம்முடைய சிநேகிதனாக 
நம்முடைய உயிர் தோழனாக நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்த போதுமானவராயிருக்கிறார் ஹலலுயா அவர் நம்மை நடத்துவார் ஒரு நாள் நம்மை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் ஒருவேளை நட்பு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்பதை நம்ம எதை வைத்து நம்ம சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிமாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அநேக பாவங்களை செய்து கொண்டு இருப்பாங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக் கொள்வார்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மதுபானம் அருந்துவார்கள் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிமாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு பாவமான காரியங்களை செய்து கொள்வார்கள் ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது உயிர் நண்பன் என்பவன் பாவம் செய்கிறதற்கு துணை போகிறவனா இருக்க கூடாது ஹலலுயா எப்பவுமே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா எதை வைத்து எந்த குவாலிபிகேஷன் வச்சு அவங்கள செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு நண்பன் நாம் தவறு செய்யும் போது நம்மை சுட்டி காண்பிப்பான் ஹலலுயா எப்பவுமே ஒரு காரியத்தை நீங்க நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களிடத்தில் அல்லது உங்க கூட படிக்கிறவங்க உங்க கூட வேலை பார்க்கிறவங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமாக யாராவது ஒருவர் உங்க மேல அவ்வளவு சிநேகத்தை காண்பிக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சொல்லி நீங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிற அந்த நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தவறு செய்யும் பொழுது அதை சுட்டி காண்பிக்கிறவர்களாக இருந்தால் நீங்க நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்க அவர்கள் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்கிறது கிடையாது இன்னைக்கு அநேகர் என்ன பண்ணுகிறது உண்டுன்னா யாராவது ஒரு நாம் செய்கிற தவற சுட்டி காண்பிச்சுட்டா போதும் இனி நான் அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன் இனி அந்த 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 நபரிடம் நான் பேசுவதில்லை என்று சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒதுங்கி விடுறாங்க ஆனால் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நம்முடைய நல்ல பாதைகளை தீர்மானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹலலுயா ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அமேன் ஏசு தான் நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நாம் பாவம் செய்யும் போது நாம் தவறு செய்யும் போது நம்மை சுட்டி காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் அமேன் நாம் நல்ல பாதையில் சரியான பாதையில் நம்மை நடத்துகிற நல்ல ஒரு நண்பன் நாம் ஆராதிக்கிற ஏசு கிறிஸ்து ஆகவே அந்த இயேசுவினிடத்தில் நாம் அதிக சிநேகத்தை காண்பிப்போம் அவரை நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நம்ம பிடித்துக் கொள்வோம் அவர்தான் நமக்கு உயிர் நண்பனாக நம்ம பிடித்துக் கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்மை சரியான பாதையில நடத்தி நம்மை ஜெயத்தின் மேல ஜெயம் எடுப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்வார் ஹலலுயா ஒருபோது நம்ம தோற்று போக விடமாட்டார் எந்த இடத்துல நம்ம வெக்கப்பட்டு போக விடமாட்டார் உங்க படிப்புல உங்க வேலை காரியங்கள்ல எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவர் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே ஆகவே அந்த தகப்பனுடைய கரங்கள்ல நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து நம்ம ஜெபிப்போம் தகப்பனே <laughs> நீர் எங்கள் சிநேகிதர் ஐயா நீர் எங்கள் சிநேகிதன் நீர் தான் எங்கள் சிநேகிதன் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க நீர் தான் எங்கள் சிநேகிதன் நீங்க தான்ப்பா என் ஃப்ரெண்டு நீங்க தான்ப்பா என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தகப்பனே இது வரையிலும் தகப்பனே யார் யாரையோ நாம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா நான் வைத்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தகப்பனே அந்த நண்பன் அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுங்கிற ஸ்தானத்தை என் இயேசுவுக்கு அந்த முதல் இடத்தை நான் கொடுக்கிறேன் இயேசுவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இடத்த நான் கொடுக்கிறேன்ப்பா என்னை ஒப்பு கொடுக்கறேன் என்னை ஒப்பு கொடுக்கறேன் என்ன ஒப்பு கொடுக்கறேன் என்னை விட்டு கொடுக்காத என்னுடைய நண்பனே என்னை விட்டு கொடுக்காத என்னுடைய சிநேகிதனே உண்மை நான் உயர்த்துகிறேன் உண்மை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன் ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல மோசையோடு கூட பேசினே இன்றைக்கு தகப்பனே நீங்க எங்க கூட பேசுங்கப்பா ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க எங்க கூட பேசுங்கப்பா என் கூட பேசுங்கப்பா ஒரு ஃப்ரெண்ட் போல என் கூட பேசுங்கப்பா என் கூட பேசுங்க ஏசப்பா என் கூட பேசுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க என் கூட பேசுங்க உங்க சத்தத்தை நான் கேட்கணும் உங்க சத்தத்தை நான் கேட்கணும் என்னோடு கூட நீங்க பேசுங்க டேடி என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் 
என்னை பாதுகாப்பவர் என்னே என்னை விட்டு கொடுக்காதவர் என்னை நடத்துகின்றவர் என்னை பாதுகாப்பவர் என்னை பாதுகாக்கிற தேவன் நான் ஆபத்துல சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது ஏதோ ஒரு பாவத்துல சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அதுக்கப்பனே என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை விட்டு விலகி சென்றாலும் என் உயிரினும் மேலாக என்னை நேசிக்கிற என் நேசர் என் நேசர் என் சிநேகிதர் நீர் என்னை விட்டு விலகி செல்வதில்லை என்னை விட்டு கொடுப்பதில்லை என்னை பாதுகாத்து என்னை தப்பு வைத்து என்னை நடத்த போதுமானவராய் இருக்கிறீர் ஐயா உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயா உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் உண்மையே நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஐயா உங்க பிரசனத்திற்குள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா அப்பா தகப்பன் இந்த வாலிப நாட்கள்ல அப்பா நீர் எங்கள் நண்பராக எங்கள் சிநேகிதராக எங்களோடு கூட இருந்து ஜெயமான பாதில் எங்களை நடத்துவீராக இந்த ஜப நேரத்தில் எங்களோடு இணைந்து ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப சகோ சகோதரிகளையோ என் தேவன் தகப்பனே நீர் அவர்களுக்கு உச்ச நண்பராக அப்பா உயிர் நண்பனாக கூடவே இருந்து நீதியின் பாதையில சரியான பாதையில ஜெயமான பாதைக்கு நேராய் கர்த்தர் நடத்துவீராக நடத்துங்கப்பா நடத்துங்கப்பா ஒவ்வொருவரையும் கருத்தர் நடத்தும்படியாக உங்க பரிசுத்தம் உள்ள கருத்துக்குள்ள எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம் உங்க பிரசன்ன மாத்திரம் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க எல்லா துதி கன மகிமை அனைத்தையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஹலை லூயா கர்த்தர் நல்லவர் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நாம் முன்வைத்து அந்த நண்பனை இயேசு என்கிற அந்த மெய்யான நண்பனை அந்த சிநேகிதரை நம்ம கூடவே வைத்து கொண்டு எப்பொழுது நாம் போகும் பொழுது வரும் பொழுதும் அவரை நம்ம பக்கத்தில் நம்ம வைத்துக் கொள்வோம் அவர் நம்மை சரியான பாதையில் நம்மை நடத்துவார் ஹாலல்லுவியா உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்கள் நண்பர்களிடத்தில் நீங்கள் எப்படி பகிர்ந்து கொள்வீர்களோ அதுபோல எல்லாவற்றையும் ஒளிவு மறைவு இல்லாதபடிக்கு நம் இயேசு என்கிற அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அந்த நல்ல சிறந்த நண்பர்களிடத்து நண்பரிடத்தில் நம்ம பகிர்ந்து கொள்வோம் அந்த சிநேகிதர் நம்மை அற்புதமாய் அதிசயமாய் நம்மை நடத்த நம்ம வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹால லூயா காட் பிளஸ் யூ கருத்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து ஜெயமான பாதையில் உங்களை நடத்துவாராக ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி பாஸ்டர் டி இன்புகுமார் இயேசுவின் பிரசன்னம் ஊழியங்கள் கர்மேல் பர்வதம் பேய்குளம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தமிழ்நாடு இந்தியா பின்கோடு ஆறு இரண்டு எட்டு ஆறு ஒன்று மூன்று அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஒன்று மூன்று மூன்று ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் Our contact address Pastor T. Inba Kumar, Presence of Jesus Ministries, Karmel Mount, Peikulam, Tutikurin District, Tamil Nadu, India. PIN code 628613. Mobile number 9486373603 and 73731-33190. Barandorum Vellikkalamai Kalei Pathumani Mudal Urumani Varai Parisutta Ubavasa Javam Nadipurum. வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை பரிசுத்த ஆராதனை நடைபெறும் 